Dinagsa naman sa Thailand ang Wax Festival sa pagsimula na tinatawag ng Buddhist Lent noong lunes. Libo-libong tao nagtipon sa probinsya ng Subhanburi para mapanood ang parada ng mga wax sculpture. Nagpapakita ang mga ito ng kultura, tradisyon ng mga Thai at bida siyempre ang emaya ng Buddha. Sampung malalaking wax sculpture float ang lumahok ngayong taon. Sa Italia, nadiskubre ang apat na lubog na barko sa tulong ng sonar scanners. Natagpuan ng marine archaeology sa mga barko sa may isla ng Zanone. May karga ang mga ito na wine at oil jars na nasa mabuti para na kondisyon. Kinatayang mula sa 1st century BC hanggang 5th to 7th century AD ang mga ito. Posible raw na ginamit ang mga barko sa pagdadala ng mga kalakal sa Italy, maging sa North Africa at Spain. You can't touch this. Magandang umaga mga sapulera at sapulera. Sismisa muna tayo. Ang Bia Austria may reklamo sa pang-aabuso sa hanay ng mga artista. By choice pala na lalo muna ang award-winning actress na si Ang Bia Austria at knows you ba mga sapulera at sapulera ang reason? Well, timbudo na siya sa pang-aabuso ko noon ng mga TV production sa teleserye. Sa inga ng actress, may mga pasaway na nga sa mga baguang jurtista na nakakairita Do sa pato ng Max, ang puyatan sa taping, ang ending daw. Marami tuloy ang nagkakagalit-galit sa set dahil lahat ay pinipilit pa rin magtrabaho kahit untalk yung Japan as in untalk na sila. Isa ang diamond star na si Marcel Soriano sa imbiyan na kapag walang cut-off ang taping. Sana raw ay ganito ang maging system alinsunod sa patakaran ng kapisanan ng mga artista ng pelikulang Pilipino. Dapat daw may oras lang ng work. Sana. Calling KAPPT President Philip Salvador. Can you do something po? Opo, kayo nga po. <laughs> Nikki Bacolod, Winona Ryder sa swimming. Kurak! Ang singer at actress na si Nikki Bacolod ay Winona Ryder as in Wagi sa PASA National Swimming Championship sa Los Banos Laguna last July 22 to 25. Champion ang Makati Skipjacks team nila sa tournament. Isang silver medal for 50 meters breaststroke at isa pang silver medal sa 4x200 meters relay ang nag-getlock ni Nikki Babes. Dahil dito, qualified na ang kontrabida ni Rosalka para sa next level of competition. So, Nikki Babes, kita-kit sa finals. Sina Jasmine at Pahad Alcaldi ang nakagetsing ng gold medals at congratulations sa cost nilang si Rapi Arabejo. Si next, it is actor! Naku po, naglaro at inirecord sa video. May nakapanood! Anik ang napanood na paglalaro ni aktor. May intriga ba kayo? Alamin ang kwento mamaya. Pagbalik ng Chuk Chuk Channels ni Chong Kebens. Magandang kwento yan. Huwag kayong alis. Ang maglilipat ng channel, papangit. Abangan sa pagbabalik ng Sapul. Ang victory parade ni Nonito, the Filipino Flash, Donaire. At alamin kung aling parte ng katawan ni Alex Crisano ang bagong retoke. Bagong balitang palakasan, balikan muna natin ang nag-iisang makata ng lansangan para sa pinakahuling traffic update sa pamamagitan ng News 5 Live Pack. Makata? Oh, mahal kong si Sean! Nandirito ako ngayon sa baklaran. Talaga pong si Sean ang aking dating kasintahan. At ngayon pong ako yung nagkasawa, ay ilalaban na kita ng hiwala yan. Sapagkat alam mo naman ang aking pag-ibig sa iyo. Nung ikay nags- nagdiwang ng karawan, ay talaga naman. Binonggahan ko at sinagot ko ang lahat ng iyong mga gastusin sa inyong pinagpartihan, diyan sa kambingan. <laughs> at syempre po, nandirito nga po si Makatatawanan matapos po sa palengke, matapos sa bus. Eh, eto naman at nakatayo ang Makata talaga naman po ang kakilakilabot ang itsura kinakikinigan ng kahit na po ng mga matrona ang inyo pong mga nakikita ay hindi po parking lot ng mga bus. Iyan po ay ang mga konduktor at ang mga driver ng bus na umaasa na yung mga nagsimba ay eh, magkatapos po makapasok doon sa shrine ng Mother of Perpetual Help ay dito nga po sa kanila ay sumakay at para naman sila ay kumita. Subalit ang naging problema po dahil po sa pagtatagal ng kanilang pananatili riyan ang napakadami po nilang kasunod naman na mga pasahero at mga namamasada 
ang nagkakamot ng mga ulo sapagkat napakahaba na po nung kami po ay umikot diyan hanggang coastal road na nga po yung haba ng trapiko na inyo pong nakikita ang umuusad-usad sa ngayon dahil nga po ngayon dahil Miyerkules ay talaga pong the best dahil nga po araw ni Baklaran kaya po naman kami ay nandito ngayon upang personal po naming masaksihan at mapanood ninyo po sa numero uno at talaga pong kinagigiliwan na programa ngayong umaga ang sapul ang daloy po hindi lamang ng kalsada kundi po pati po mga taong nagsisimba na dito po ay nagsisipunta kaya po laging masasaya ang lahat ng mga tao rito sapagkat nandito nga po ako at nandito po ang ating isang kinatawan ng MMDA magandang umaga po sir huwag po kayong mahiya sapagkat ang inyo po kagandang lalaki ay hindi nalalayo sa akin dahil sandang ka lang ang layo ano po ang pinipilahan ng ating mga kaibigan dito sir ay, ano po yan mga nagdi-dispatch po sila Ah, nagdi-dispatch. Nagdi-dispatch po. Ayan po mga nagdi-dispatch po. Kaya katulad po nitong aking PSG malapit na pong i-dispatch. Pero ako po yung nagmamakaawa, Madam Luci, habang po ako yung nanatili. Sana po siya ay lagi rin kasama ko. Sapagkat napakahusay pong totoo. Ala na po siya at nandito pa rin ako. Ito nga po ang ating mga nakapilang mga konduktor at mga driver ng bus na dito nga po ay nakapila para po makuha nila. Ano po ang ating kinukuha rito, sir? Magandang umaga po. Yung ano, papadispatch, sir. Ah, Papa Dispatch, uh, MMDA. May asawa na ba kayo? Dalawa, dalawa. Dalawa ang asawa nyo. Noong nung araw ng kasal nyo, anong-ano ang unang-unang naramdaman ninyo at ng asawa ninyo nung unang beses ninyong ipasok yung inyong singsing sa kanyang daliri? Baka marami kayong kasawa, hindi nyo matandaan eh. Ito po mga kaibigan, para rin si makatatawanan kasama po ang mga nagkakawayan. Halika rito kuya. At ito po mga kaibigan. Nandito po si Chonky Bench. <laughs> Medyo. Ah, ito po talagang Mr. Suave. At ah, dito nga po magpapaalam na po ako dahil nandito na si Chuck Chuck Tennis. Eh syempre po, eh napakasaya po namin dito at lagi na po kaming samahan. Dito nga po kay Makatang, hindi lamang pampalengke, pwede rin sa lansangan, sa angkapa. At kasama po ang aking PSG, Pulis sa gilid. Syempre, parating nakatabay ito. <laughs> ito po si Makata, tawanan! Kasama po ang nagkakaway ang kababayan, ang makatang cool na cool dito po sa Sapul! 6.57 a.m. Balitang sports naman tayo. Malamani Pacquiao sa Heroes Welcome ang sumalubong kay WBA Interim Super Flyweight Champion Nonito the Filipino Flash Donaire sa kanyang motorcade sa Manila kahapon. Puspusa naman ang paghahanda ng siyam na kabataang atletang Pinoy na sasabak sa kauna-unahang Youth Olympic Games sa Singapore sa susunod na buwan. Ang detalye ng balitang yan sa pool ni Romel Lopez. Mainit na sinalubong ng mga taga Maynila si bagong WBA Interim Super Flyweight Champion Bunito, na Filipino Flash Donaire kahapon. Kapapanalo lang ni Donaire laban sa boksingerong si Herman Marquez ng Mexico. Pinatulog ni Donaire si Marquez ay kawalong round ng laban. Panay kaway at titi si Donaire sa mga Manilenyong nag-abang sa kanyang motorcade. Most of all, kasi po, binito nyo, binito kayo sa akin and then with that, binigyan nyo ako ng inspiration na kailangan ko talaga manalo. So, You're a part of my victory and a part of, of me pag nandun ako sa ring. And uh, thank you again. Handa na rin daw umakyat si Gunay Reza susunod na weight division ang bantamweight at hahamunin daw niya ang kasalukuyang kampiyon ng division na si Fernando Montiel para sundan din ang hakbang na tinahak ng kaibigan at idolo niyang si Manny Pacquiao. Umakyat sila ng timbang, tinakyat din ako, so hinamun ko ulit kasi may dalawang belt na siya. So gusto ko po yung makalaban yung pinakamagaling at siya yung pinakamagaling sa division. Sa iba pang sports news, ipinakilala sa media ang anim sa siyam na pambato ng bansa para sa kauna-unahang Youth Olympics na gaganapin mula August 14 hanggang 26 sa Singapore. Ang torneyo ay dadaluhan ng mga batang atleta na nasa labing apat hanggang labing walong taong gulang mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tatangkain ng mga batang Pinoy na makakuha ng gintong medalya sa swimming, basketball, taekwondo at weightlifting. Para kay Philippine Olympic Committee President Piping Kowangko, mas may chance na raw na gumaling ang mga Pinoy sa palakasan ngayon. Lalo pat si Pinoy na pamangkin niya ay mahilig din sa sports. I'm really, really, really very hopeful na we 